大熊猫美香天天的外孙即将赴美，在华盛顿动物园开启十年旅居生活。都知道美香一家旅美长达23年，直到去年年底才结束打工返回中国。前几天，华动工作人员再次来挑选熊猫，一眼相中了美香天天的外孙宝利。小家伙长相憨态可掬，性格活泼，喜欢爬树的他会借助周围的支撑管，手脚麻利的爬上包有保护膜的小树，聪明伶俐的模样俘获无数姨姨的芳心。而宝利和妈妈宝宝的故事更是感动了无数猫粉。每当宝宝刻板严重发病的时候，懂事的宝利就会化身小太阳，努力安抚妈妈的情绪。这天大清早，宝宝的刻板就发作了。他不知疲倦似的趴在角落，不停摇摆。宝丽发现妈妈情绪不稳后，第一时间放下食物，来到身边，耐心安慰。只见小家伙伸出小手，紧紧抱住妈妈，随后钻进宝宝怀里，和他贴贴，缓解情绪，甚至为分散妈妈注意力，主动让他咬自己。等到宝宝情况好转，终于肯进食后，宝丽才放心的和妈妈排排坐，吃竹子。饭后还带着宝宝在院里溜达，消失。乖巧懂事的模样令姨们心疼不已。在宝丽日复一日的陪伴和照顾下，宝宝的刻板行为明显缓解了很多。不发病时，她是一个温柔的母亲。看到调皮的宝丽爬滑溜溜的树纹，宝宝担心孩子会不小心摔下来，便一直守在树下牢牢拖住他的屁股。都知道长龙的国庆吃奶吃到三岁半，但其实宝丽也快三岁了才戒的奶。起初小家伙还可怜巴巴的跟妈妈卖惨，但都被快榨干的宝宝无情拒绝了。由于宝丽出外场时宝宝就待在室内，小家伙怕妈妈独自待在室内太无聊。就连吃饭也要来到熊洞前陪宝宝一起，可以说宝丽就是来拯救妈妈的小天使。而要和宝丽一同去美国的小熊是美心，目前和哥哥每年达极乐乐生活在一起。兄妹俩从小就感情要好，排排坐吃损损时，美心还伸出小手搭在哥哥肩膀上，可可爱爱的两小团一整个萌化姨们心吧。刚和乐乐合班时，美心还有些不适应，但如今小家伙已经顺利融入集体了。乐乐猪特别喜欢香香软软的美心妹妹。恨不能时时刻刻跟对方黏在一起。此外，饲养员更是把美心当亲闺女疼。发现小家伙情绪低落，奶爸拿来胡萝卜哄她，贴心的喂到嘴边，还轻轻帮美心按摩肚子。结果傲娇的公主直接背过身，无视奶爸。果然被偏爱的永远有恃无恐。只希望如此懂事可爱的宝丽美心，到美国后能遇到真心疼爱他们的饲养员。熊生每一天都快快乐乐，衣食无忧。原来熊猫界也有自己的变形计。盘点爆改最成功的几只小熊，第一只丫丫，都知道丫丫曾旅居美国长达二十年。可在此期间，他并没有得到应有的尊重。当国内小熊都被饲养员捧在掌心疼爱时，丫丫却每天食不果腹，受尽蹉跎。饥饿难耐的他， 55秒磕头， 2 9次祈求食物，可最终换来的却是饲养员的漠不关心。长期的忍饥挨饿令丫丫瘦骨嶙峋，甚至瘦到根根肋骨清晰可见。而回国后的他，由于备受奶爸奶妈宠爱，并且每天都有吃不完的竹子、笋笋和小零食，丫丫瘦削的身体像吹了气似的变得富态，甚至从侧面看完全胖成了一颗熊猫蛋。果然，这世上就没有亲妈养不胖的孩子。第二只灵岩都知道，抽条尴尬期的灵岩有张车坐脸，和小时候的便宜老爹金科一模一样。别的小熊笑起来好看，而灵岩看起来就好笑。但栾栋却并没有因此放弃这小子，甚至当初接灵岩卖卖来河南时，恰好遇上三年疫情，动物园没啥收入，栾栋愣是贷款把两熊养得白白胖胖。而灵岩也没有辜负元芳的期望，直接把自己的车坐脸吃成了大圆脸，甚至还胖出了鼓鼓的小猪肚腩。之后，在男友花花北有萌兰的绝境下，胖岩凭借自己出色的整活技能带火乱动，并花三分钟让榜一大哥为其豪掷三千万，可以说凭一己之力养活了整个动物园。果然，熊熊不可貌相，美好熊生要自己争取。第三只圆润，小时候的圆润跟干妈陈思源生活，由于对方奶水少，照顾的小熊又多，吃不饱的圆润有些营养不良，头大身小，再加上一对炸毛耳外形酷似小狗，并且那时候的圆润酷爱挖煤，浑身上下燥的乌漆嘛黑，每天像被屁崩过似的，因此被网友戏称为潦草小狗。不过如今圆润升级做妈妈后，小狗竟浑身上下散发着贵妇气质，奶乎乎的模样一整个萌化人心。第四只招美，招美是只正儿八经的野生贵族。但因小小年纪就吃了社会的苦，最后饿到在村民地里挖野菜吃。老乡直接一个电话摇来森林公安，经检查发现招美只有四十公斤，浑身脏兮兮的，一看就流浪了很久。工作人员便用两根木棍做了简易轿子，一路声势浩大的把招美抬回了基地。不过别看熊熊长相潦草且自带向上属性，养了段时间后竟直接变身成白富美，妩媚勾人的模样像极了《功夫熊猫》里的美美。果然，潦草的熊熊先别着急嫌弃，说不定养养就能来个大惊喜。而网友们还知道哪些爆改大熊猫呢？熊猫小丫头有多信任美奶妈？这是小丫头生产前的画面，剧烈阵痛令她精神萎靡，喘不过来气。心疼的美奶妈不顾会被咬伤的风险，伸出手臂轻轻帮闺女按摩肚子。奶妈的陪伴给了小丫头十足的勇气。只见她时不时抬头轻舔对方胳膊，像个大宝宝似的依偎在美奶妈手臂上，隔着屏幕都能感受到满满的爱意。
。经过数个小时的痛苦挣扎，小丫头平安生下一对双胞胎幼崽。尽管早已精疲力尽，但在母爱的驱使下，她小心翼翼地把两个宝宝抱进怀里。守在一旁的美奶妈则温柔地安慰闺女。由于熊猫妈妈很难同时照顾两只幼崽，美奶妈便把其中一只转移到了宝玉箱中，每天无微不至地给宝宝喂奶，帮他排便。照顾完宝宝，奶妈又来到小丫头身边。因为刚生产后的她情绪低落，没有胃口，奶妈便贴心地包好笋笋喂到闺女嘴边。小丫头乖乖吃着，时不时扭头看看对方，想必在她心里，奶妈就是自己的依靠吧。当小丫头带娃累了，想要休息的时候，美奶妈心。疼的轻轻抚摸闺女的脸庞，随后伸手帮她扶着怀里正在吃奶的幼崽，让小丫头靠在自己手臂上休息一下。一人一熊相依偎的画面令人倍感温馨，正是从美奶妈这感受到浓浓的爱意。在其他饲养员面前非常护崽的小丫头，美奶妈却只需一声呼唤就能轻松入睡。而同样是端来了小丫头最爱的蜂蜜，奶爸甚至还贴心的一勺一勺喂给她喝，但小丫头喝完就直接抱着孩子背过身，完全不给奶爸留一丝取崽的机会。哪怕对方又端来一盆蜂蜜水讨好自己，小丫头也果断抬起手手表示婉拒。不得不说，要是来人换成美奶妈的话，那画面简直不要太和谐。有次躺在地上的小丫头听到奶妈脚步声，没等对方递来盆盆奶，就主动交出孩子，乖巧懂事的模样令美奶妈不住的揉捏她，因为小丫头相信奶妈永远不会伤害宝宝。小丫头小时候就由美奶妈照顾，过分乖巧的模样瞬间俘获了对方的心，美奶妈便一直把她当成亲闺女对待。直到小丫头生孩子，奶妈仍陪伴在身边。可以说，美奶妈和小丫头的感情是跨越物种的互相陪伴、互相温暖，更是不似亲人却胜似亲人的依赖。飞云呐、啊，<笑>千万不要再说飞云是张飞的飞赵云的云了，我们萌妹可是超级温柔的小熊。这天，飞云在院子里逮到一只咕咕鸟，本以为这只鸟会小命不保，没想到被萌妹叼了一路，竟完好无损。要知道，大熊猫可是有食铁兽之称，坚硬的竹子都能被它们轻轻松松咬断。由此可见，飞云对待咕咕鸟真的很温柔。要知道，虫洞小辣椒爱解渴是这样，每次看到小鸟都要追着人家满院子飞，然后不是把人家玩死，就是一屁股坐死，最后仍不解气的拽紧。甚至把人咕咕鸟的老巢端了。如今才一岁的他手上就沾了七条鸟命，果然没有对比就不知道飞云有多温柔。不仅如此，萌妹的可爱更是溢出屏幕。谁还没看过飞云伸懒腰打哈欠，握紧的小拳拳萌化了姨们的少女心，吃起笋笋来也是超级温柔。而抱着小象玩偶睡觉的飞鱼，完全就是一个乖宝宝。如此治愈人心的一幕，瞬间赶走所有不愉快。难怪飞云奶爸如此稀罕这个大胖丫头，毕竟这样的小熊谁看了不心软软？当萌妹用脑袋顶木桩时，担心宝贝丫头会被砸到的奶爸赶紧制止。飞云，砸头！别砸头！我说你，不行了啊，你不能这么玩啊！木头掉了我倒不管，你砸头怎么办？飞云听到后就乖乖坐到一旁，奶爸看到闺女的小花脸，立马开启彩虹屁模式。你转，你转过来，我看看。那头，你给我看头顶。哎呦我的妈呀，还戴个双花呢！哎呀，好看，好看！哎呀，哎呀，好看，好看！哎呀，哎呀，哎呀！大姑娘就在就在表扬，就在夸。咱就是说飞云这么可爱，拿娇羞的小拳拳捶一下金虎子，难道大胡子就一点错没有吗？事实也证明，金虎确实有点气。这天，飞云正在安安静静的睡觉，可隔壁的大胡子偏要来打扰萌妹的萌妹。起初，好性格的飞云没准备动手，只是想让金虎一边玩去。没曾想，调皮的大虎子还玩上瘾了，仗着有一扇门挡着，在危险的边缘疯狂试探，甚至还得寸进尺，咬了飞云一口。这下萌妹困意全无，彻底生气。但隔着铁门，他还真拿大金虎没办法。大虎子看着对方气急败坏的样子，越来越嚣张，可把飞云气坏了，疯狂挠着金虎。最后，大胡子还是大意了，直接被萌妹咬住了，并且还是连咬带拽给金虎疼的嗷嗷叫。饲养员看到后，赶紧劝架，奈何于事无补。来咬他！只能说惹谁都别惹我们飞鱼，否则他会让你知道萌妹的拳头有多硬。大熊猫本是多情动物，可虫洞却专产痴情女熊，婆媳三代都是痴情种的事迹有多炸裂？第一位大熊猫是虫洞老祖星星，也是旅美大熊猫乐乐的妈妈。一九九二年，星星被安排和上海动物园的川川相亲，两熊一见钟情，从此以后他们的眼里都只有彼此，再也容不下其他熊。更难得的是，星星和川川虽是异地恋，却做到了相伴终生。每年春节，川川都会坐飞机飞往重庆跟老婆团聚，一住就是几个月甚至半年。两熊一见面就激动不已，表达着对彼此的喜欢。没到合龙时间，他们也不会去内舍睡觉，而是隔着铁栅栏努力依偎在一起。星星和川川共育有八胎十载。
，最后存活下来的有六只，其中一只就是旅美大熊猫乐乐。可以说，乐乐真正是父母爱情的结晶。不幸的是，在2010年，川川永远的离开。当时基地又为星星安排了其他相亲对象，热情似火的亮亮非常喜欢他，可星星的心里却只有川川一雄，因此对别的男雄的靠近十分抗拒。没曾想求爱不成的亮亮竟对他大打出手。虽然工作人员及时将老熊分开，但星星的后腿还是被撕咬受伤严重。那段时间，他经常独自一熊坐在拱桥上发呆，哪怕下雨天，星星也要拖着两条受伤的腿匍匐爬到拱桥，只因那里曾经是自己和川川约会的地方。第二位痴情女熊正是星星的儿媳妇亚老二。亚老二的眼里就只有女。以前两熊住在隔壁，他时不时就去跟对方聊天。两熊共育有六仔，也就是虫洞大名鼎鼎的一二三四五六十。六朵金花堪称一道亮丽的风景线，可在感情这方面，玲玲就不如亲爹川川坚定。后来，他还跟野生大熊猫草草生下了两。第三位痴情种正是大家所熟知，孤等小鲜肉五羊六年的蓝香，也是星星老祖的孙媳妇。当时虫洞给八岁的蓝香安排了亲戚，没曾想他一眼就相中了小鲜肉五羊。奈何五羊当时才两岁，估计都没动眼。可蓝香就是非他不嫁，心甘情愿苦等六年，直到十四岁，他才终于得偿所愿，并一举生下虫洞皇太子于宝和女娲于贝。十七岁时，兰香去熊猫中心相亲，又一眼看上了五羊，生下双双和虫子。然而兰贵妃对他爱得如此痴狂，大猪蹄子五羊却是个渣男。如今生活在成都基地的他，两个邻居分别是旅日回来的英邦和陶邦。五羊这小子天天偷看两个漂亮妹妹，估计早就忘了大明湖畔的兰香。盘点熊猫界那些反差感极强的兄妹，谁能想到这竟是一个妈生的？第一对兄妹是园子和圆圆，园子战斗力超强，拥有满身剑足肉，走起路来霸气侧路，眼神坚毅，一眼望去像是背了几。一条熊命在身上，袁耕尧堪称熊猫圈的顶级大佬，还因此被广大网友尊为元虎。然而他不仅长相霸气，体格也是完美，继承外公科比。科比可是当时基地史上最重、体格最大的熊猫。本以为双开门还会本交的乐宝，已经是熊猫界的猛男天花板，没想到对比园子还是小巫见大巫。然而谁又能想到威猛霸气的园子背后，竟有个傻白甜妹妹圆圆？袁世兰从小就自带搞笑天赋。因为酷爱挖煤发色，总是黑黢黢，像是被劈崩过一样。再加上尖下巴和炸毛耳显得萝莉口气，因此直接被广大网友们称为潦草小狗。而每当谭爷爷掉猫时，圆润总是呆呆的张大嘴巴，竟等美味果果飞到自己嘴里。不仅如此，小狗吃饭前还要做祷告，在心里默念完咒语后，才会享用美味果果。洗澡的时候，圆润更是妥妥的搞笑熊，张着大嘴摇头晃脑，别提有多开心了。只能说园子和圆润兄妹俩。一个挺猛，一个挺萌。第二对兄妹是公仔和花花，被称为镇北大将军和他那不谙世事,事的妹妹。公仔是整个斧头山最不好惹的存在，因为一身武艺成为了功夫熊猫的元气。江湖熊称西区战神，曾经因为暴揍继父美兰彻底出名。公仔三岁时早已干翻群雄，而花花三岁还得被爷爷抱着回家。最近还因身高不达标又在幼儿园留级。只能说，相比大哥公仔的威猛霸气，花宝鸡简直就是个温柔的小宝宝。第三对是袁小和贝贝。其实两熊按血缘关系来说是好兄妹，但也架不住袁小和贝贝的反差感太强大。同样是泡澡，贝贝洗澡毒打优雅天气，像极了富贵人家的大小姐。而哥哥的显眼包行为，妹妹看了都得摇摇头。并且这个大哥的画风较之前两位略显搞笑。园子和公仔都是一战成名，可袁小却是一拖成名，只因看热闹，结果被袁大和五一误伤。为了方便治疗，医生不得不扒掉他的毛。但考虑孩子大了，还是得留点面子。医护人员还是贴心给袁小留了双优继子。虽然袁小的战斗值稍有逊色，但这长相绝对是熊猫圈数一数二的霸气。吃起竹子来，一脸的凶神恶煞，这不好惹的模样跟园子有一拼。而妹妹贝贝却是出了名的社恐小宋，在那场总喜欢背对着游客，那坐姿像极了老干部。或许是仗着有毛护哥撑腰，偶尔贝贝也会跟游客交流几句。啊，贝贝你可可爱了，真的，贝贝，贝贝。吃饭了没有啊，贝贝？嗯，果然每个大老熊背后都有个傻白甜妹妹。你还知道哪对反差感极强的兄妹吗？